வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ ஒரு ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் சாரீலேருந்து கால் மீட்டர் கிளாத்தை கட் பண்ணி ஈஸியான முறையில் ஒரு மாடல் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இது பேக் சைடு அகலம் பத்து இன்ச் அளவு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உயரம் பதிமூன்று இன்ச் ஷோல்டர் அஞ்சு இன்ச் ஷோல்டர் கட்டு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஆம்கோல் அஞ்சு இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு கேன்வாஸை நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் கிளாத்தோட உயரத்துக்கு கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வைங்க கிளாத்தோட மடிப்பு போகவும் கேன்வாஸோட மடிப்பு போகவும் ஒரே இடத்துல இருக்கணும் ஷோல்டர் விட்டு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிற பகுதியிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கு எட்டரை இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை இந்த சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்திடுங்க நெக்கோட அகலம் ரெண்டரை இன்ச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அளவு இப்போ இந்த நெக்கு லைன் வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச்சு வர்ற மாதிரி அப்படியே இது கார்னராக கால் இன்ச்சு கீழே கொண்டு முடிகிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் வெளிப்பக்கம் அரை இன்ச்சு கேன்வாஸ் இருந்தாலும் போதுமானது இப்போ நெக்குக்கு உள்பக்கம் வரைஞ்சிருக்கிற லைனில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த கேன்வாஸை பிரித்து நம்ம ஒன் சைடாக இதில் டிசைன் வரைகிறோம் இப்போ இதில் பசை பகுதி மேலே இருக்கிற மாதிரி இந்த டிசைனை வச்சு அப்படியே வரைங்க இந்த கேன்வாஸோட பசை பகுதி மேலே இருக்கணும் இந்த சைடில் அரை இன்ச் அளவு கேன்வாஸுக்கு இந்த நெக்கோட வெளிப்பக்கம் அப்படியே வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டிசைனை இந்த சைட்லேருந்து ஒன் சைடாக அந்த லைனை அப்படியே வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் மேலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அடையாளப்படுத்திட்டு இது ஒரு மூடி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோட அகலம் ஒன்றே கால் இன்ச் அளவு இருக்குது இப்போ இந்த மூடியை வச்சு நம்ம இந்த பகுதியில் நம்ம நெக்கு பக்கம் அரை இன்ச் அளவு ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் வச்சுட்டு மேலே அரை வட்டமாக வரைஞ்சி விடுறேன் இந்த அளவுக்கு வரைஞ்சிருக்கிறேன் இந்த லைனில் தொடர மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா அரை வட்டமும் ஒரே அளவுக்கு வரும் இந்த கார்னர் வரைக்கும் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த லைனை கொஞ்சம் வளைவாக அப்படியே கிழ கொண்டு முடிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஷோல்டர் பகுதியில் ரெண்டு இன்ச் அளவு இடைவெளி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியிலையும் கொஞ்சம் வளைவாக அப்படி வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த நெக்கு பகுதியில் அரை இன்ச்சுக்கு நம்ம இடைவெளி விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிசைனை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த பகுதியிலேருந்து அப்படியே கீழே ஒன் சைடாக நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற பகுதி வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்கு பகுதி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த பகுதியை அப்படியே வளைவு கேட்ட மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பகுதியில் மேலே கொஞ்சம் அளவு சிறுசாக இருக்குது கீழே கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம அடையாளம் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நெக்கோட அளவு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த அரை வட்டம் எண்ணிக்கை வந்து நீங்கள் நெக்குக்கு தகுந்த மாதிரி அளவு அதிகமாக எடுக்கலாம் எண்ணிக்கையே அதிகமாக எடுக்கலாம் இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்தில் சென்டரில் நம்ம உள்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்த கேன்வாஸ் வச்சு சைடில் உள்ள கேன்வாஸ் வச்சு அயன் பண்ணுங்கள் நெக்கோட அளவு மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் உள்ளுக்குள்ள பீஸ் எடுத்துகிட்டு நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது சாரீலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த கிளாத்து கால் மீட்டர் அளவு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த பீஸ் அதில் வச்சு அப்படியே அயன் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் கேன்வாஸோட ரெண்டு பக்கமும் அதோடய எட்ஜில் தச்சு விட்டுருங்க இப்போ அதோடய எட்ஜில் ரெண்டு சைடும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு மேல் பக்க கிளாத்து அதுக்கும் மேலே லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் சரியாக வச்சதுக்கப்புறம் அதோட சென்டரில் நம்ம ஒரு தையல் தச்சுட்டு நெக்கு பகுதியில் கேன்வாஸுக்கும் உள்பக்கமாக கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக அதோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க கால் இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்ம திருப்பி எடுக்கும்போது நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் சைடில் எல்லாமே கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம இந்த கிளாத்தை திருப்பி எடுக்கலாம் அடிப்பக்கமாக விட்டு நல்லா அப்படி திருப்பி விட்டுருங்க திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்கோட எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சு விட்டுடலாம் 
இப்போ ரெண்டு கிளாத்தையும் வெளிப்பக்கம் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இடுப்பு மடிப்பு பார்க்கறதுக்கு இதில் டிசைன் எல்லாமே நம்ம பண்ணதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தைக்கணும் இப்போ இந்த பீஸில் கேன்வாஸோட ரெண்டு பக்கமும் அதோடய எட்ஜில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் வெளிப்பக்கம் இந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இந்த சைடில் கொஞ்சமாக மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணியிருக்கிறேன் லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படியே மடித்து இந்த கேன்வாஸோட அளவுக்கு அதோட எட்ஜில் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ இன்னொரு சைடு அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணி அதோட மடித்து தைக்கணுன்னாலும் மடித்து தைக்கலாம் நான் இதில் ஒரு லைனிங் கிளாத்தை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் லைனிங் கிளாத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த கிளாத்தை வச்சு அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி தைச்சிட்டு திருப்பி எடுக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக குயிக்காக இந்த வேலை முடிகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கேன்வாஸில் தையல் படாமல் வெளிப்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் கால் இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடு இப்போ இந்த கார்னர் பகுதியிலலாம் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே திருப்பி எடுக்கலாம் ஒரு விரலில் விட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க ஈஸியாக திரும்பி கொடுக்கும் நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த லைனிங் கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஏதாவது ஒரு கம்பி இந்த மாதிரி பென்சில் ஏதாவது வச்சு உள்பக்கம் மடங்கி இருக்கிற கிளாத்தை நல்லா திருப்பி விட்டுருங்க லைனிங் கிளாத்து கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் திருப்பி பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் மூணு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாக மடித்து இதை ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத்தை விட்டுட்டு எல்லா பகுதியிலையும் ஒரே அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க மூணு பீஸும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நெக்கு பகுதியில் அந்த மடிப்பு இருக்குது பாருங்கள் அந்த இந்த கிளாத்தை நம்ம மடித்து தச்சுக்கோம் பாருங்கள் அந்த மடிப்பும் நெக்கோட எட்ஜில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க வச்சு ஏற்கனவே நம்ம அந்த தையல் லைன் தெரியுது அந்த தையல் லைனில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அந்த கார்னர் வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் அதை அப்படியே திருப்பி வச்சு இன்னொரு தையல் தைச்சிடலாம் அப்படியே வெளிப்பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க கார்னர் பகுதி வரைக்கும் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதில் சின்னதாக ஒரு லேஸ் வச்சு ஒரு சைடாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கால் இஞ்சுக்கும் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி உள்ள லேஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது ப்ளவுஸுக்கு ரோப்புக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள லேஸ் தான் இப்போ ஒரு பக்கம் தச்சு முடித்தாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் நெக்கு பகுதியில் வச்சு இந்த பீஸை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த மடிப்பு பாகம் நெக்கு பகுதியில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு அதில் தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அதே பகுதியில் இந்த கார்னரை விட்டு அரேஞ்சு கொஞ்சம் கிராஸில் அந்த பீஸ் வர்ற மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இது அப்படியே வெளிப்பக்கம் திருப்பி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இந்த பகுதியிலையும் லேஸ் வச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் அடுத்ததாக இன்னொரு பீஸ் வைக்கலாம் இன்னொரு பீஸ் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு கொஞ்சமாக அதில் ஒரு லைன் தெரிகிற மாதிரி இடைவெளி விட்டு அதில் அந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இந்த பீஸையும் வெளிப்பக்கமாக திருப்பி ஜாயிண்ட் ஆக்கி அதில் ஒரு லேஸ் வச்சு தச்சு முடிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸுக்குமே அதே மாதிரி தச்சு முடித்தாச்சு அடுத்ததாக இந்த பீஸ் வைக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு மேலேருந்து அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் இந்த டிசைன் கேட்ட மாதிரி அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ இதில் லேஸ் வச்சு தைக்கலாம் இப்போ இந்த வளைவுகள் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா உள்பக்கமாக அந்த லேஸ் வர்ற மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிறது கொஞ்சம் 
கொஞ்சமாக தான் கட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த அரை வட்டம் எல்லாமே சின்னதாக இருக்குது அந்த கொஞ்சம் கூட உள்பக்கம் அந்த லைன் வர்ற மாதிரி இந்த லேஸ் வச்சு உள்பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க கட் பண்ணியிருக்கிற பகுதியை விடவும் உள்பக்கம் காலின் செலவாகுது லேஸ் அதிகமாக விட்டு மடித்து திருப்பி விடுறேன் ஒரு பக்கம் லேஸ் வச்சு தச்சு முடித்தாச்சு அடுத்ததாக இந்த சைடில் வைக்கலாம் இப்போ இந்த பக்கமும் லேஸ் வச்சு தச்சு முடித்தாச்சு இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங்கில் அது ஜாயின் ஆக்கி மடித்து டாக்டர் ரெண்டும் பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இது கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி உள்ள ஈஸியான ஒரு மாடல் இது சாரீலேருந்து கொஞ்சமாக கிளாத்தாக கட் பண்ணி இதை தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இந்த டிசைன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப